Как объяснить тому, кто с нами не был Какая здесь стояла тишина Как с грохотом на нас упало небо В которое нас бросила война Я помню всех, кого сегодня нету Кто рядом шел на перекор судьбе Они ушли однажды в это небо, и небо их оставило себе. Мы не допели, не договорили, Нам каждая минута дорога, И поднимая в небо эскадрильи, Летим на запад, чтобы бить врага. Давай с тобой выпьем за победу, она придет немного, погоди, Внизу наш дом, а это наше небо, Мы никому его не отдадим. Восхищен вашей вилочкой. Можно, если там вам один вопрос? Yes. Это вас командир? Он хороший летчик. Я встречал его в воздухе. У нас все такие. Если он еще раз там вас встретит, вас убьют, майор. На все вы обожьте. Ну как? Я профессионалы, я уважаю профессионалов, даже если они враги. Понимаю. Но я тоже профессионал. А сейчас наши гости из гестапо выполняют свои обязанности. Вы посмотрите. Мне это не интересно. Так, так, обгейб, сдай инструмент. Можем начать. Привезти ее. Есть. Выходи. А ну пошла. Бегни! 
Что встало? Пошла. Что она делает? Это же бессмысленно. Как говорят русские, смерть бывает красной. Чем отделаетесь, мать вашу. Вот это только начинается. Алло, Барду! Что за рожа такая знакомая? У меня память на лица, дай божок. Нам сейчас надо до своих добраться. С нас прилагу по полной. Вперед, вперед, вперед. Вот вперед. Если бы не он, вот артист. Ну, вот, вот. А ты умирать собрался. А то вот видишь, что как вышло.
Kenyak. Kenyak. Господи. Ну что? Чего они говорят? Возвращаются, проверили обе деревни. И что? И говорят, в польской деревне, как деревня, не должно быть там никаких зенитных точек. Ну, по крайней мере, с воздуха так мирно все выглядит. Да надо было дать им пару раз из пушек. А если там женщины, дети? Задание закончено, парни. Возвращаемся на базу. Командир, я вижу цель. На 9 часах выше. Вижу. Похоже, немец. Нет, командир, это редкая удача. Один, похоже, разведчик. Это будет хорошим подарком нашим русским друзьям. Хорошо. Доброго еще много. Тебе конец, Бош. Что за черт? С чего сделан этот самолет? Он загорится когда-нибудь? О чем они там говорят, командир? Не могут сбить. Фриц упертый достался, а? Крутится один против троих. Никогда немцы в бой один против трех не ввязывались. Да это и странно. А что на немецкой волне? Ничего, молчат. И на помощь не зовет. Сбили командир. Вам подарок. Немец сбит. Ну что, сбили? Да, все. Молодцы. Мои поздравления, Раяк Возвращайтесь на базу, но будьте внимательны. Немцы могут появиться в любую минуту.
Кандыков. Ну, слава богу. Я уж думал, не дотянул до своих. Э, -э да он по-нашему лопочет. Так я свой, брат. В особом отделе разберутся, свой или чужой. Руки! Я капитан Леонид Шугаев. Я сбежал из плена. А я Валерий Чкалов. Прилетел с Северного полюса. Руки. Я знаю сына Чкалова. Ты не слышал, что командир сказал? Руки вверх и пошел. Больно разговорчивый. Давай, давай, пошел. Вперед. Давай. Вперед. Давай. Вперед. Руки держай. Давайте по-русски, а? Excusez moi, mademoiselle. Это мы их перехватили тут, а упал он вот тут. Значит, на нашей территории. Oui. C'est étrange. Il aurait pu faire en sorte de tomber sur son propre territoire. Что он сказал? Он говорит, что это странно, потому что он мог упасть на своей территории. Что-то с этим мессером не так. Действительно очень странно, немец. Даже не отстрелил с клана. Мы свободны, командир? Да, месье. Отдыхайте, господа. Спасибо. Спасибо. Так что ты иди отдыхай. Капитан Василевский, останьтесь. Что у вас с эскадрилией происходит? Уже доложили. Да. Нехорошо. Вчера Дементьева целые сутки ревела, сегодня Березкина. Наследие что? Письмо из деревни получила. Mm. Спрятала, ничего не рассказывает. Что в письме неизвестно? Пока не ясно, командир. Mm. Знаете, на войне я стал бояться новостей. А раньше так их любил. Они были хорошие. Девчонка бегала к магазину, там руб провисел. Все собирались, слушали. Помню, как Причкалову передавали. Mm. Как он через Северный полюс в Америку прилетел. Mm. Три дня за штурвал. Я тогда о полетах даже мечтать не могла. Mm, да, я про Чикаго тоже слышал. Далеко от Москвы. Когда еще в лагере сидел. Александра, вы поговорите с Березкиной. Ну, может, ей легче станет. Так уж прям в душ не лезьте, пусть сама все расскажет. Скоро вылет. С камнем на сердце летать тяжело. По себе знаю. Хорошо. Я пойду. Знаю, знаю, потери будут страшные. Но всех не убережешь, это ж война. У вас будет прикрытие. Небо закроют истребители. Подниму все, что у меня есть. Ты только, Юрий Павлович, прорвись ты через эти зенитки к доту. Вся надежда только на твоих ребят. Сделаем, товарищ командующий. Товарищ командующий, пистужуйтесь. Информация немцы стягивают силы к фронту. Времени во влез, все подтверждается. Разрешите идти, товарищ командующий. Иди, полковник. Есть. Садись. Как и сказать. Да говори, я уже ничему не удивляюсь. Сегодня сбили немецкий самолет, летчика взяли. Говорит на русском, назвал Шугаевым. Даже не знаю, что и думать. Шугаев предатель. Бред какой-то. Не верю. Закрыть дверь! Полковник Максимов поехал на место разбираться. Только Максимова здесь не хватало. Ма, что с тобой? Отстань от меня. Как ты полетишь в таком состоянии? Маша, если что, останься лучше на земле. Замен мы тебя найдем. Слышишь, Маш? Если в бой, я готова. А в душу нечего лезть. Маш, ну послушай. 
Саша, не сейчас. Ну, извини, не слаша. Так, девицы, это совсем никуда не годится. В себя приходить надо, а не киснуть, как мы все здесь киснем. Мы что, не женщина, а? Забыли? Саш, ну ты что? Что? А что я? А? Мне ваш боевой дух нужен, а не сопли по щекам размазанные. Так, давайте будем оживать. Ненормально. Я так да? больше не могу. Все, давайте. Саша, на права. Вчера Миллор попорт. Сегодня Маша. Да она и вчера ныла прям с утра. А Милка? Если летчик не возвращается, ты сама знаешь. У него много шансов. Он французы. Все, что от друга осталось, между собой делит. Я уж не знаю, хорошо это или нет, но они 10 дней ждут. Так что давайте не будем хранить Милку раньше времени, ладно? Ну, Жень, ты так и будешь сидеть с таким лицом, а? Саша. Вот. М? Что это? Т.Ж. Лучшая советская парфюмерия. Ух ты! А я такой никогда не видела. Мне о таком только девчонки рассказывали. Т. Ж. Настоящая губная помада. И карандаш. Жирный. Жирный? А это зачем? Чтобы брови, как у королевны. Девчонки, делай, как в небе, делай, как я. Нет, ты что? Я не буду, я боюсь чего-то. А ты? А я, Саша, не боюсь. Давай. Не могу идти. Давай. Нет сил. Оставьте меня. Обузу я вам. Живой скелет. Отставить. Если живой, значит, не скелет еще. Откорем и снова будешь на своей самоходке фриз бомбить. Подъем. Слушай, командир, не могу я больше. Сердце из гордивой Праги. Не мог я, чтобы такие мои броски делать а на шестом десятке. Ладно, отец, привал. Отдохнем, через вас минут дальше двинемся. Немного осталось. Слышите, артиллерия работает. Фронт километрах трех отсюда. Я знаю один проход, сто раз по нему ходил. И вот что, мужики, если со мной что случится, всякое бывает. Нашим нужно передать важную разведную информацию. Я ее очень жду в штабе. Слушайте и запоминайте. Сотни жизней спасете. Понимаешь, майор, в чем хитрость? Аэродром засада. Понимаешь, вот тут мы, а вот тут они. Мы, перелетая через линию фронта, ожидаем встретить противника впереди нас. Они пропускают нас вперед. Взлетая через считанные минуты, оказываются у нас в хвосте. Атакуют, сбивают и были таковы. Если это действительно так, 
толку у Фрица придумали. Да, я думаю, таких аэродромов у них несколько. Поэтому мне нужно в полк. Мы этот аэродром щит на минуты землей сравняем. И другие найдем. Ладно. Ты вот что. Давай-ка перекуси пока. А начальство я уже доложу. Товарищ майор, я не могу. Отправьте меня в полк. Товарищ майор, я его понимаю. Он прав. Никуда твой полк не денется. Старший лейтенант Сучков. Я. Значит, накормить наше дорогого гостя и найди во что ее переодеть. Ну, не гоже, герою Советского Союза. Вот в таком виде к себе в полк ехать. Есть накормить, переодеть, товарищ майор? Да. Есть. Здравствуйте, товарищи. Начальник особого отдела Третьей Воздушной Армии. Подполковник Максимов. Старший кто? Командир батальона гвардии майор Чупраков. Здравия желаю, товарищ подполковник. Значит, этот человек говорит, что он герой Советского Союза Леонид Шугаев. Так точно. Здравия желаю, товарищ подполковник. А то вы меня не узнаете. Да он, это он, товарищ подполковник. Я же тоже его сначала не сразу узнал. Сучков. Товарищ подполковник, старший лейтенант Сучков и его бойцы задержали, отставить. Обнаружили, достали наше расположение, летчик. Товарищ майор, а почему вы припинаетесь? Не понял. Все правильно. Именно задержали. И пока личность не установлена, гражданин, выдающий себя за Леонида Шугаева, может быть задержан, как говорится, до выяснения. Так вы сообщите в 133-й истребительный полк. Приедет командир подполковник Бестужев, он подтвердит. Это вам там? Немцы на пасашок налили? Или, может быть, для храбрости? Хорош герой. Стоит пьяный, нос в табаке. При нем были документы, удостоверяющие личность? Никак нет, товарищ подполковник, но... Да он же... Да это же подвиг. Да угнать у фашистов самолет, а да и... кто вам сказал, что это именно он угнал самолет? Или ему предоставили самолет для какой-то цели? Ну ты говнюк, подполковник. Да я тебя отставят! Все видели, свидетели! Отпусти его! Ну ты гнида, товарищ подполковник! Сидеть! Сядьте, товарищи! Ну что, видели? Правда, она как тушила в мешке. Не утаишь, колет. Товарищ подполковник, товарищ, ну, который задержанный, Показал на карте расположение вражеского аэродрома, указал точное количество немецких истребителей. Я не думаю, что... А то, что это может быть дезинформация. Вы тоже не думали? Во всем всегда надо проверять. Везде разбираться. Мы на войне, товарищи. И противник у нас серьезный, хитрый, изворотливый. А вы уши развесили. Стыдно, товарищи офицеры. Сволочь, ты же меня помнишь. Нет, не помню. Но, может быть, и вспомню. Но только после предъявления личных документов. Работа у меня такая. Значит так, товарищи, я арестовываю гражданина. Но перед тем, как я его заброшу обратно в штаб, не нужно его здесь допросить. Прошу освободить помещение. Теперь он уже не ваша, а моя забота. Вам не ясен приказ? Ясен, товарищ подполковник. Так выполнять. Есть. Товарищ офицеры, на выход шагомарш. Вы тоже свободны. Вот тебе и на. Не нравится мне такой полковник. Чуть не сердце. Добро все это не закончится. Знаю этих вояк в синих фуражках. Может, и правду проверить надо. Мало ли чего. Фрич сейчас на многое способен. А вдруг его правда за дверь повалит? Ты понимаешь, так дурак, если что, и шлюпнуть может. Зря ли ты не вот так? В холм бы ему сообщить. Как он там говорил? 133-й истребитель, мне кажется. А как? Чистоту надо знать. Позывной. Да, проблема.
Добрый вечер. Мы решили приобщиться к советско-французской дружбе. Надеюсь, никто не против? Простите, товарищ командир. А для тех, кто не узнал, я Саша. А она Женя. Бонсуар. Бонсуар. Добрый вечер. Добрый вечер. Прошу вас. Присаживайтесь. Немного коньяка. Да, спасибо. Ну, что там? Да что там, что там? Французы там. Слушай, так по нашему лопочку будто понимают все. Может, это язык любви? Слушай, замполит, я тебя, конечно, люблю, ты знаешь. Я даже над тобой теперь не издеваюсь, когда ты мать часть учишь. Если ты еще раз ляпнешь про язык любви, я тебе по уху съезжу, ты уж не обижайся. И, а, а съезди я и, и не обижусь. Слушай, замполит, а что если французу, ну, положим, по уху съездить? Это сразу по трибунал или как? Ну, это от обстоятельств э, зависит. Если за дело, то может и не сразу. Дай закурить. А тебе за что? А? А. Зараза. Немного коньяка. Предлагаю тост за дам. За вас. Коньяк душе мой. Все в порядке? Все. Да. Все хорошо. Я наелся. Ну что за стол? Пиши. Что писать? А что пишут в таких ситуациях? Приговор. Сами себе и пишут. Только чем больше наврешь, тем хуже. Ты что, подполковник? Не понимаешь, с кем ты говоришь? Я герой Советского Союза. Бывает, и таких расстреливали. Ты же меня знаешь. Ты меня хорошо знаешь. И кто мой лучший друг знаешь? Вася Сталин. Знаешь, что тебе будет, если отсюда выйдет? Если! Тут главное слово «если». А за то, что ты пытаешься меня запугать именем Василия Иосифовича Сталина, будет с тобой отдельный разговор. Но тоже в случае, если теперь ты понял, что надо делать. Не понял. Хорошо. Давай на чистоту. Или ты даешь такие показания, что я сочту их интересными для дальнейшего расследования, отправишься обратно в штаб. А вот если ты и дальше будешь дурачком прикидываться, мне придется тебя расстрелять, как вражеского диверсанта. В навозе, в лесу, где угодно. Как без вести пропавшего. Теперь ты понял? Стоп, стоп. Ну, положим, ты этого не сделаешь. За мою голову тебе штрафбас ведь это в лучшем случае. А чтоб ты от меня отстал, скажи, что я должен сочинить про не тебя. Не сочинить! А написать правду! Главный вопрос. Как ты оказался живым и здоровым а -а -а. по ту линию фронта? Меня сбили. Свидетели есть. Я не знаю. Следовательно, можно предположить, что перелетел сам. Да я тебя... Да! Стоять! Понять! Посадить. Ну-ну-ну-ну-ну. <связь> 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 Не надо так. Надо договариваться. Как договариваться? Вот. Молодец. 
Возможно, у вас были сообщники. И перелет на ту сторону был спланирован. Кем? Вами? Ну или, допустим, кто вас в нарушении всего отправлял сопровождать бомбардировщик? Ты это знаешь? Работа такая. Отправлял подполковник Бестужев. Видите? Простое исключение обстоятельств приводит нас к очень интересным результатам. А вот что было там, по ту сторону, у немцев, нам пока неизвестно. И с этим мы с вами будем работать. Я ни в чем не виноват. Посмотрим. Проверим, отпустим. И ничего писать не буду. Ну, не сейчас. Так после. Был какой-то мар, мы ничего не видели. Как называются эти цветы? Ромашки. Уже похолодало, вы не замерзли? Прошу вас. Зайду к тебе, Боже. Заглохнешь, прямым ходом поедешь на фронт. Иди покури. Хоть бы тент поставили, что ли? А может, действительно, отдать тебя им, а? Вот тебе самосуд, гнев народа. Боишься? Знаешь, подполковник, вот мы сейчас приедем, эти тебе дом показали. Молодец. Начал соображать. Точно начал. Напишу все как есть. Чистую правду. А там будь что будет. Значит, все-таки не начал соображать. Ничего, поможем. Поехали! Давай! Ну что там, Кузнецов? Наши разъемы не подходят к немецким. Рация вроде работает. Если казачок засланный был, то в шлеме бы летал, а так шлема нет. Ничего, пять секунд сделаем сейчас. Давай, давай, время, Кузнецов. Слушайте, хорошо его наши изрешетили. Замучился дырочки считать. Повезло ему. Порой везение хуже не везение. А ты чего я тут курить-то вздумал? Сейчас залетим на воздух вместе с этим самолетом. Тихо, тихо. Тихо. Развели тоже. Не знаю, добьет ли? Добьет. Антенну сни. Ага. На этой волне говорить? Давай, Кулибин, говори на какой угодно. Ага. Наши французские товарищи облетели сегодня район, где в прошлый раз били пешки. Вероятнее всего, тогда шел огонь из мобильных точек ПВО. Но никаких признаков зениток. Товарищ командир, фашистское радио по-русски говорит. Сулейман, что ты мелешь? Переключи канал. Ты, Антерсон, мамой клянусь. Дай, дай. Внимание! Все, кто слышит, прием. Внимание 133-го истребительного полка. Внимание 133-го истребительного полка. Ну, помехи я не слышу. Пустой это все, товарищ лейтенант. Ей-богу. 
Говори, Кузьмичев, говори. Уверен, они немцы постоянно прослушивают и нас должны услышать. А нам нужно хотя бы попробовать. Давай, так, ты держи антенну повыше. Прием. Да бестолковая Смотрите, затея. Прием. Молодой Смотрите, старается, прием. а все равно ничего не получится. Попал парень в смерть, все, считай, труба. Ну хватит, развели тут. 133. Шугаев. Леонид Шугаев. Повторяю, Леонид Шугаев жив. Леонид. Фух ты. Вот, опять говорит. Да? Ушай ты. Командира 133-го истребительного полка. Прием. Молодец, Кузьмичев, повторяй, повторяй. Повторяю, Леонид Шугаев жив. И отправлю штаб 3-й воздушной армии. Чертовщина так какая, товарищ командир. Ну такого просто быть не может. Ну, если подтвердится, шайтан мой а родной. А может это мистер? А? Ну то, что мы вчера сбили. Правильно мыслишь. Я в штаб срочно. Командир, провожу. Не надо, оставайся здесь, если что. Это уже здесь написал. Так, точно, товарищ командующий? Там что-то ртачился. Не знаю, может, версию сочинял. Да нет, выглядит все правдоподобно. Только уж больно чересчур. Даже не знаю, что делать. Да работать с ним. Разберемся. Все будет по закону. Значит так. Я хочу поговорить с ним лично. Зачем? Точка командующий. Вы командир с беглым летчиком. Но это, это будет. Что это будет? Ваше право. Вот именно. Прикажите его немедленно привести ко мне. Позвольте, я поприсутствую. Да, разумеется. Разрешите выполнять? Выполняйте. Вместо того, чтобы сразу попытаться выйти к своим, ты закопал форму, бортбилет. Это, конечно, правильно. Но почему-то не дернул к линии фронта. Самолет почему не сжег? И этих почему? Великое множество. Может, стоит с командиром полка, подполковником Бестужевым поговорить? В полку, где царят распущенности и анархии. Бестужев здесь при чем? Отрезали меня. Немцы с собаками. Думал, что поймают. Действовал по ситуации. Зарыл форму, документы. Потом вообще полис окружил в одном из поднем. Кружило. Прошу прощения, товарищ командующий, подполковник Бестужев. Зови. Прошу. Товарищ командующий. Ленька. Спокойно. Вот видите? Как обращается командир полка к своему подчиненному? Теперь уже, правда, к бывшему. Ленька! Товарищ командующий, я ничего понять не могу. Капитан Шугаев живым вернулся с той стороны. Сначала надо разобраться, как он туда попал. Да подожди ты, подполковник! Товарищ командующий, мы понять ничего не могли. Немец уворачивается, не отстреливается и на нашу сторону тянет. Так от тебя ребята из Нормандии сбили. Ты немецкий самолет угнал? У подполковника Максимова сомнения на этот счет. Да какие могут быть сомнения? Я лично поручусь за Шугаю. Пожалуйста, ручайтесь. В письменном виде. Приобщим. Не сейчас, Степанович. А ну-ка, давай их сюда. Товарищ командующий, по вашему приказанию прибыли. Узнаете? Он? Он. Шугаев. Он это, долетел, значит. Шугаев же, ребята. Да как же его не узнать? Да если б не он. 
Моему жизни обязан. Что здесь происходит, я ничего не понимаю. Кто эти люди? А это у вас называется очная ставка, кажется, товарищ подполковник. Он самолет угнал. Когда девчонку расстреляли, летчицу. Угнал, я глазам не поверил. Ну, попадает шумок, в лес и рванули. Какую девчонку расстреляли? Милку Рапопор. Милку? Да. Господи. Она бежала. Прям по полю. На что, дуру, что ли? Выбирай выражение, подполковник. Там деваться некуда было. Она как будто знала, что все. Конец. Красиво ушла. Так точно, товарищ полковник. Была девчонка красивая, смелая. Царство небесное. У тебя еще есть вопросы, подполковник? Капитана Шугаева отмыть, переодеть, вернуть документы и награды. Повторяю, вернуть документы и награды. Спасибо, хлопцы. Все свободны. Ничего, ничего, ну, ничего, я уже ничего. Я знаю, у вас плохие вести, но поймите. Опять вы за свое. Ничего, Лида, я Игорь Полич, я смогу сегодня пить, я уже все Алочка, руки. побольше драматизма. Народу это очень нужно, особенно в наши дни. Князь в плену, она его ждет. Я просто буду пить. 